கொங்குர ஊறுகா எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதில் ஒரே ஒரு டிப்ஸு கொஞ்சம் ட்ரிக்ஸ் வேறு இருக்குது என்ன அப்படின்னா நல்லெண்ணெயில் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த கோங்குர இலையெல்லாம் அந்த இலையை மட்டும்தான் எடுக்கணும் அதுலேயே வந்து க்ரீன் கலரில் ஒன்று வரும் ஒன்று வந்து ரெட் கலரில் வரும் அந்த ரெட் கலர் இலையை மட்டும்தான் எடுக்கணும் க்ரீன் கலரில் வரும்போது அந்த க்ரீன் தண்டை போட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப புளிப்பு தன்மை இருக்கும் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் இது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க இந்த டிப்ஸு மட்டும் வெறும் இலையை மட்டும் கிள்ளிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வைங்க தண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கொதி வந்தோன்னே அதில் ஜீரகம் போடுங்க உங்களுக்கு அந்த தேவையை நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்போ ஒரு கால் கிலோ வந்து நூறு கிராம் பச்சை மிளகா அந்த அளவில் எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு சொல்கிறேன் பச்சை மிளகாயும் அதிலே போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த இலையை போடுங்க இந்த இலையை போட்டதுக்கு அப்புறமா வடிகட்டிடுங்க ஒரு பத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷமே போதும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா கலர் அந்த க்ரீன் கலர் வராது வடிகட்டும் போது ஐஸ் தண்ணி அதெல்லாம் இருந்துச்சுனா கொஞ்சம் நல்லது நல்ல க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு ஒரே ஒரு தாளிப்பு தான் பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு ரெண்டே ரெண்டு கடுகு அந்த அளவில் சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு இல்லைன்னா வெறும் சில்லி பவுட்ரு மட்டும் போட்டாவே போதும் இதை அந்த இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க பூண்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ண பூண்டு அரைச்சி கூட போட்டுங்க இது கூட அதுக்கப்புறமா கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதிக்கும் போது கூட போடலாம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஆயில்லாம் வதக்குறீங்களே அந்த டயத்தில் கூட போட்டுட்டா இறக்க போகும்போது உப்பு பார்த்துங்க லெமன் சேர்த்துக்கிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்